పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఫిబ్రవరి నాలుగున శేఖర్ ఆండాల పిల్లై దంపతులకు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తేని జిల్లాలో ఉన్న లక్ష్మీపురంలో జన్మించారు రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ గారికి చిన్నప్పుడు నత్తి ఉండేదట రాజశేఖర నాన్నగారు పోలీస్ అధికారి రాజశేఖర్ గారి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం లక్ష్మీపురంలోనే సాగింది ఆ తర్వాత హైస్కూల్లో చేరాక ఎన్సీసీ కూడా చేశారు ఎన్సీసీలో చేరాక వాళ్ళ నాన్నగారిలాగే మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలనుకున్నారు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు పోలీస్ ఆఫీసర్ వద్దని డాక్టర్ కావాలని చెప్పారు ఆయన కోరిక మేరకు ఇంటర్లో బైపీసీ తీశారు ఆ సమయంలోనే సినిమాలు బాగా చూసి నేను కూడా హీరో అయితే బాగుండు కదా అనుకున్నారట అలాగే తన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒరే రాజా నువ్వు హీరోలా ఉంటావు సినిమాల్లో ట్రై చేయొచ్చు కదా అనేవారట దాంతో సినిమాల్లోకి వెళ్లాలనే కోరిక మరింత బలపడింది అయితే నత్తి ఉంది కదా కాలేజ్ పేరే సరిగ్గా పలకలేకపోతున్నాను ఇంకా డైలాగ్స్ ఏమి చెప్పగలను అనుకునేవారు అలా తర్జన భర్జన ఉండగానే ఇంటర్ అయిపోయాక సినిమాల మీద మోజు మరింత పెరిగింది అదే సమయంలో తనకంటే ఐదు సంవత్సరాలు పెద్దదైన ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించడం మొదలు పెట్టారు ఆమెకి ప్రపోజల్ చేసినప్పుడు ఆమె రిజెక్ట్ చేసిందట దాంతో అప్పటి నుంచే త్రాగుడు అలవాటు చేసుకుని రోజు దేవదాసులా త్రాగేవారట ఆ తర్వాత ఎంఎస్సీ చేసినప్పుడు మెడిసిన్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఒరే రాజా ఎందుకురా అనవసరంగా త్రాగి నీ ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటావు నాకే గనక నీలాంటి అందం ఉంటే ఏ పాటికి హీరో అయిపోయేవాడినిరా అనేవారట దాంతో రాజశేఖర్ గారిలో మరింత గందరగోళం నెలకొంది ఇంట్లో వాళ్ళకి చెబితే నీకు సరిగ్గా మాట్లాడడమే రాదు ఇంక నువ్వేం డైలాగ్ చెబుతావు అంటారేమోనని చెప్పలేకపోయేవాడట ఎంబీబీఎస్ పూర్తి అయ్యాక హౌస్ సర్జన్ చేసి సర్జన్ లో స్పెషల్ కోర్సు కూడా పూర్తి చేశాక ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టారు ఈయన ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టిన సమయంలోనే రాజశేఖర్ నాన్నగారు శ్రీదేవి గారి నాన్నగారు ఇద్దరు అంతకు ముందు నుండే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అవడంతో రాజశేఖర్ డాక్టర్ గా మంచి జీవితం ఉంటుందని శ్రీదేవి గారిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని అనుకున్నారు కాని రాజశేఖర్ అమ్మ నాన్నలు సినిమా యాక్టర్ ని చేసుకోకూడదని అనుకుని ఆ సంబంధాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించారు లేకపోతే శ్రీదేవి గారిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందట ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో మంది అమ్మాయిలు తలనొప్పి నెపంతో తన దగ్గరికి వచ్చి ఏదో ఒకటి మాట్లాడి లవ్ లోకి దింపడానికి ప్రయత్నించేవారట వాళ్ళు కూడా హీరో ప్రయత్నం చేయొచ్చుగా అని సలహాలు కూడా చెప్పేవారట ఇక లాభం లేదని తనలో తానే మాట్లాడుకుని ఏదైతే అది అయ్యిందని మద్రాసులో ఉన్న ఒక ఫిల్మ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లి యాక్టింగ్ కోర్స్ కోసం అప్లై చేశాడు వాళ్ళు తన సర్టిఫికేట్ చూసి ఫస్ట్ టైం ఒక డాక్టర్ యాక్టర్ అవ్వడం కోసం అప్లై చేశాడని వెంటనే సీట్ ఇచ్చేశారు సీట్ ఇచ్చాక క్లాస్ మొదలు పెట్టిన మొదటి రోజు ఎవరికి వచ్చిన డైలాగ్స్ వారు చేయమన్నారట అందరూ వారి వారి అభిమాన హీరోల డైలాగ్ చెప్తే రాజశేఖర్ గారు ఒక్కరే తన ఓన్ గా భయం భయంగా తనకు తెలిసిన డైలాగ్ చెప్పారట దాంతో అక్కడ ఉన్న టీచర్ అందరూ రాంగ్ చేశారు ఒక డాక్టర్ గారే కరెక్ట్ గా చేశారు అన్నారట ఆ మాటతో రాజశేఖర్ గారికి భయం పోయి యాక్టింగ్ అంటే ఇంతేనా అనే ఫీలింగ్ కలిగి అక్కడ కేవలం ఇరవై రెండు రోజులు మాత్రమే యాక్టింగ్ నేర్చుకుని అక్కడి నుంచి బయటికి వచ్చేసి ఫోటోలు దిగి తెలిసిన ఆఫీసులతో పాటు భారతీరాజు గారి ఆఫీసులో కూడా కొన్ని ఫొటోస్ ఇచ్చాడు ఫొటోస్ ఇచ్చాక సివి రాజేంద్ర గారు రాజశేఖర్ ను పిలిపించి ఆడిషన్ చేయించి పుతియా తీరప్ప అనే సినిమాలో సెకండ్ హీరోగా అవకాశం ఇచ్చి షూటింగ్ డేట్స్ కూడా చెప్పేశారు ఇంటికి వచ్చాక ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎంతో ఆనందంగా చెప్పాడు అయితే ఇంట్లో వాళ్ళు అయిష్టంగానే ఒప్పుకున్నారు గాని లవ్ గివ్ అని ఎవరితోనైనా వేదవ్యాసాలు వేశావంటే తోలు తీసేస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారట అదే రోజు భారతీరాజు గారు ఫోన్ చేసి తన ఆఫీసుకి రమ్మన్నారు భారతీరాజు గారితో ఫోన్ లోనే మాట్లాడుతూ సార్ మీ ఆఫీస్కి వస్తాను గాని ఈ రోజు ఒక చిన్న సినిమాలో హీరోగా చేసే అవకాశం వచ్చింది సార్ మీరు ఒప్పుకుంటే చేస్తాను అన్నారు దానికి భారతీరాజు గారు సరే అన్నారు ఆనందంతో ఫోన్ పెట్టేసి వెంటనే భారతీరాజు గారిని కలిసి సార్ మీతో ఫోన్ మాట్లాడిన రాజశేఖర్ నేనే అన్నారు ఎందుకు వచ్చావయ్యా అని భారతీరాజు గారు అన్నారట అదేంటి సార్ మీరేగా రమ్మన్నారు అన్నాడు చిన్న సినిమాలో హీరోగా చేస్తానని చెప్పేసావుగా మరెందుకు వచ్చావు అన్నారు మీరు చెయ్యమని పర్మిషన్ ఇస్తేనే కదా సార్ ఒప్పుకున్నాను అన్నారు ఏమయ్యా భారతీరాజ్ అనే నేను ఫోన్ చేసి హీరోగా ఆఫర్ ఇస్తానని అంటే చిన్న సినిమా వచ్చింది చేయమంటారా వద్దంటారా అని అడిగావంటే నిన్ను ఏమనుకోవాలి అందుకే ఆ సినిమా ఒప్పుకోమని చెప్పాను అని వెటకారంగా అని పంపించేశారట అక్కడి నుంచి బాధగా ఇంటికి వచ్చేశారు సివి రాజేంద్రన్ గారి దర్శకత్వంలో పుతియ తీరప్పులో నటిస్తున్నప్పుడే డైరెక్టర్ రామరాజన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన హలో యారు పెసరతు అనే సినిమాలో హీరో అవకాశం వచ్చింది అందులో హీరోయిన్ గా జీవిత గారిని పెట్టారు మొదటి రోజు ఆమెను చూసి ఈమె ఇంత నల్లగా ఉంది హీరోయిన్ గా ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు అనుకున్నాడట ఆ రోజు సాయంత్రం జీవిత గారు ఫీవర్ వచ్చి పడిపోతే ఆమెకు ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి కోలుకునేలా చేశారు అదే వీరిద్దరి మొదటి కలయిక ఆమె వెళ్లిపోయాక ఆ సినిమా డైరెక్టర్ తో ఈమె నెల హీరోయిన్ గా సెలెక్ట్ చేశారు సార్ నాకైతే నచ్చలేదు మారిస్తే మంచిదని అన్నారట అయితే రివర్స్ లో ఆ డైరెక్టర్ అవున్ రాజశేఖర్ మారిస్తే మంచిదే అని
ఆయన కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి అయితే ముందు భారతీ రాజుగారి సినిమాకే డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేద్దాం తర్వాత మన సినిమా పూర్తి చేద్దాం అలాగైతే మన సినిమాకి మార్కెట్ కూడా బాగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారట ఆ విధంగా రాజశేఖర్ గారు మొదటి సివి రాజేంద్రన్ గారి సినిమా పుతియ తీరప్పలో యాక్టింగ్ చేసిన భారతీ రాజుగారి పుదుమై పెన్ సినిమానే మొదట పంతొమ్మిది వందల విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది దీని తర్వాత పుతియ తీరప్పు ఎనభై ఐదులో విడుదలైంది అయితే ఇందులో విజయకాంత్ ఫస్ట్ హీరో కాగా రాజశేఖర్ సెకండ్ హీరో భారతీ రాజుగారి సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే టి కృష్ణ గారు రాజశేఖర్ గారిని చూసి తన తెలుగులో తీస్తున్న ప్రతిఘటన సినిమాలో సెకండ్ హీరో క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఎనభై ఐదులో వచ్చిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది కానీ విజయశాంతి గారే క్రెడిట్ అంతా కొట్టేశారు దాంతో ప్రాధాన్యత లేని పాత్ర ఇచ్చాను మంచి హీరో పాత్ర ఇవ్వాలని వెంటనే వందే మాత్రం సినిమాలో విజయశాంతి గారికి జోడీగా హీరో పాత్ర ఇచ్చారు టి కృష్ణ గారు అయితే నిర్మాత పోకూరి బాబు గారు మాత్రం రాజశేఖర్ ఆ పాత్రకి పనికిరాడు వద్దనేశారు కానీ టి కృష్ణ గారు మాత్రం ఆ అబ్బాయే కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతాడని పోకూరి బాబు గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఒప్పించారు ఈ సినిమా కూడా ఎనభై ఐదులో విడుదలై మంచి హిట్ అవడంతో రాజశేఖర్ కి మంచి పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత దొరబిడ్డ చల్లని రామయ్య చక్కని సీతమ్మలో నటించాడు అదే సంవత్సరం ఎంఎస్ రెడ్డి గారి శబ్దాలయ్య బ్యానర్ పై నందమూరి కళ్యాణ చక్రవర్తి గారిని హీరోగా జీవిత గారిని హీరోయిన్ గా పెట్టి తలంబరాలు తీశారు ఇందులో రాజశేఖర్ ని విలన్ గా సెలెక్ట్ చేశారు ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వీరిద్దరూ రెండోసారి కలుసుకున్నారు ఈ సినిమా సమయంలోనే రాజశేఖర్ గారి బిహేవియర్ బాగా నచ్చిందట జీవిత గారికి ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చి మంచి హిట్ అయింది ఆ తర్వాత రేపటి పౌరులు అరుణ కిరణం కాశ్మోరా ప్రజాస్వామ్యం మళ్లీ జీవిత గారి కాంబినేషన్ లో ఆహుతి చిరంజీవితో కలిసి ఆరాధన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో కలిసి స్టేషన్ మాస్టర్ లో నటించాడు తర్వాత బాబామరదల సవాల్ ఆర్తనాదం మళ్లీ ముచ్చటగా మూడోసారి జీవిత గారి కాంబినేషన్ లో ఇంద్రధనస్సు ఆ తర్వాత ఎంఎస్ రెడ్డి గారి నిర్మాణంలో వచ్చిన అంకుశం సినిమాలో మళ్లీ నాలుగవ సారి వీరిద్దరూ జత కట్టి నటించారు అంకుశం సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవడమే కాకుండా రాజశేఖర్ కి యాంగ్రీ యాంగ్ మీన్ బిరుదులు కూడా తెచ్చి పెట్టింది మాస్ ఇమేజ్ తో పాటు లేడీస్ లో మంచి ఫాలోయింగ్ వచ్చేలా చేసింది ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జీవిత గారు డైలాగ్స్ పేజీలకు పేజీలు సింగిల్ టేక్ లో చెప్పేస్తుంటే రాజశేఖర్ గారు మాత్రం సింగిల్ టేక్ డైలాగ్ నాలుగైదు టేకులు తీసుకునేవారట జీవిత గారు డైలాగ్ చెబితే చప్పట్లు రాజశేఖర్ గారు చెబితే చేదరింపులు ఉండేవట కానీ రిలీజ్ అయ్యాక అందరికంటే మంచి పేరు రాజశేఖర్ గారికే వచ్చింది ఈ సినిమా హిట్ తో చిరంజీవికి గట్టి పోటీ ఇచ్చి హీరోగా నిలబడ్డాడు తలంబరాల సినిమాల నుంచి గమనిస్తున్న రాజశేఖర్ గారిని జీవిత గారు లవ్ చేసి ప్రపోజల్ చేశారు కానీ శేఖర్ గారు అందుకు నిరాకరించి జీవిత మా ఇంట్లో ఒప్పుకోరు చాలా కండిషన్ తో సినీ పరిశ్రమలో నేను నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే మనం ఇక నుంచి ఫ్రెండ్స్ గానే ఉందాం అన్నారట దానికి జీవిత గారు లో లోపల బాధపడిన బయటకు మాత్రం నో ప్రాబ్లం సరే అని ఒప్పుకున్నారట రాజశేఖర్ గారు మాత్రం తనని ఎంతమంది అమ్మాయిలు ప్రేమిస్తున్నారో అలాగే తనకు చూసిన పెళ్లి సంబంధాల గురించి జీవిత గారికి ప్రతి విషయాన్ని చెబుతుండేవారట ఆవిడ బయటికి నవ్విన లోపల మాత్రం బాధపడేవారట ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మగాడి సినిమాలో మళ్లీ జంటగా నటించే అవకాశం వచ్చింది ఈ సినిమా సమయంలో రాజశేఖర్ కి యాక్సిడెంట్ అవడం అప్పుడు తనని చూడడానికి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు ఎవరూ లేకపోవడం అప్పుడు జీవిత గారి హాస్పిటల్ లో చేర్పించడం వల్ల అన్ని సపరీలు చేసి తనకు కావలసినవన్నీ చూసుకున్నారు తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు వచ్చి జీవిత గారు సపరీలు చేయడం రాజశేఖర్ గారి మీద ప్రేమ చూపించడం ఇవన్నీ చూసి ఎవరి అమ్మాయి అని రాజశేఖర్ ని అడిగారట ఆయన జరిగిన విషయం అంతా చెప్పారు అప్పుడు జీవిత గారిని చూసిన వాళ్ళు ఇంతకంటే తమ కొడుకుని ప్రేమించే అమ్మాయిని మరి తీసుకురాలేమని నిన్నే మా కోడలుగా చేసుకుంటామని జీవిత గారికి మాట ఇచ్చారట అప్పటి నుంచి జీవిత గారిని వాళ్ళింట్లోనే పెట్టుకుని ఈమె మా కోడలని అందరికీ పరిచయం చేసేవారట ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల వీరిద్దరికి వివాహం చేశారు వీరికి శివాన్ని శివాత్మిక ఇద్దరు కూతురులు జన్మించారు జీవిత గారు మగాడి సినిమా తర్వాత మరే సినిమాలోనూ నటించనని చెప్పేశారు ఆవిడ అనుకున్నట్లుగానే ఆ తర్వాత ఏ సినిమాలోనూ నటించలేదు యాక్సిడెంట్ అవ్వడం తర్వాత పెళ్లి అవడంతో పంతొమ్మిది వందల రాజశేఖర్ గారు నటించిన ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు ఆ తర్వాత తొంభై రెండులో అక్కమ్మగుడితో పాటు మరో రెండు సినిమాలు వచ్చాయి తొంభై మూడులో రాఘవేంద్రరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన అల్లరపీడి సినిమాతో యాంగ్రీ యంగ్ మెన్ బిరుదు కాస్త రొమాంటిక్ యంగ్ మెన్ గా మారిపోయింది ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత మొదటి రెండు రోజులు పెద్దగా ఎవరూ చూడలేదట మూడవ రోజు నుండి మాత్రం హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్ లతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది ఈ సినిమాకు గాను ఎంతో మందికి అవార్డులు వచ్చిన రాజశేఖర్ గారికి మాత్రం ఒక అవార్డు కూడా రాలేదు ఈ సినిమాలో వచ్చిన క్రేజ్ వలన తర్వాత రాజశేఖర్ నటించిన ప్రతి సినిమాలో పాటలు తప్పనిసరిగా పెట్టాల్సి వచ్చేదట అల్లర ప్రియుడు ఒప్పుకున్నాక డైరెక్టర్ శంకర్ గారు వచ్చి జెంటిల్మెన్ కదని రాజశేఖర్ గారికి చెప్పారు అయితే ఆయన అల్లర ప్రియుడు అయిపోయిన
ఆ తర్వాత సూర్యుడు దీర్ఘ సుమంగలి భవ శివయ్య నేటి గాంధీ బొబ్బులి యుద్ధం మా అన్నయ్య మనసున్న మహారాజు రవణ సింహరాశి వంటి ఎన్నో సూపర్ డూపర్ హిట్లు అలాగే వారి సొంత బ్యానర్ లో జీవిత గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన శేషు మంచి సూపర్ హిట్ అయింది అయితే ఆ తర్వాత నుండి వచ్చిన భరత సింహారెడ్డి ఆయుధం విలన్ ఆప్తుడు నాయకుడు వంటి సినిమాలు చేసి ఐదు సంవత్సరాలు సరైన హిట్ లేక క్రేజ్ బాగా తగ్గి మార్కెట్ కూడా పడిపోయింది ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ తీసుకుని ఒక మలయాళ సినిమా హక్కులు తీసుకుని సముద్ర గారి దర్శకత్వంలో ఎవడైతే నాకింటి సినిమా మొదలు పెట్టారు మొదలైన కొన్ని రోజులకే సముద్ర గారికి జీవిత రాజశేఖర్కి పడక కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు తర్వాత జీవిత గారు కొంత భాగం దర్శకత్వం చేశారు రెండు వేల ఏడు ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన ఎవడైతే నాకేంటి మంచి హిట్ అయింది దీంతో మళ్లీ ఫామ్ లోకి వచ్చాడు రాజశేఖర్ తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చిన గోరెంటాకు మంచి సెంటిమెంట్ హిట్ అయింది మంచి హిట్స్ వస్తున్న సమయంలో సొంత నిర్మాణ సంస్థ అయిన శివానీ శివాత్మిక ఫిలిం బ్యానర్ లో నిర్మాతలుగా వ్యవహరించి జీవిత గారి దర్శకత్వంలో సత్యమేవ జయితే తీశారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చిన ఈ సినిమా పెద్దగా ఆడలేదు చాలా వరకు నష్టాలు వచ్చాయి తర్వాత వచ్చిన నా స్టైలే వేరు మా ఆయన బంగారం మహంకాలి గడ్డం గ్యాంగ్ వరుసగా అపజయాలే మూటగట్టుకున్నాయి వీటితో ఆస్తి పోగొట్టుకోవడం ఒక పక్క అయితే రాజకీయ దుమారంలో ఇరుక్కుపోవడం మరో ఎత్తు ఇలా మలుపులు తిరుగుతున్న ఆ సమయంలో బాగా కుదేలైపోయారనే చెప్పాలి హిట్లు లేక పూర్తిగా ఆస్తులు పోయాక ఇక ఏ నిర్మాత రాని సమయంలో ప్రవీణ్ సత్తార్ వచ్చి గరుడు వేగ కథ చెప్పాడు కథ అందరికీ నచ్చింది కాని బడ్జెట్ ఆరేడు కోట్లు అవుతుందని చెప్పాడు ఏ నిర్మాత రాజశేఖర్ గారి మీద డబ్బు పెట్టే సాహసం చేయలేని సమయం అది దాంతో వారికి పంజాగట్ లో ఉన్న ఏకైక బిల్డింగ్ నమ్మి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అది అమ్మాలా వద్దా అని తర్జనలు భర్జనలు పడుతుండగా రాజశేఖర్ వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్రెండ్ అయిన కోటేశ్వరరావు గారు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు కొంత జీవిత రాజశేఖర్ గారు కూడా పెట్టారు చివరికి ఈ సినిమాని హాలీవుడ్ లెవెల్లో తీయాలని ఇరవై ఐదు కోట్లు పెట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అనుకున్నట్లుగానే హాలీవుడ్ లెవెల్లో సినిమాను తీసి ప్రవీణ్ సత్తార్ తన సత్తా సాటాడు రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ లో వచ్చిన పిఎస్ కరుడువేగ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఎవరి డబ్బులు వారికి రావడమే కాక కొంత లాభాలు కూడా వచ్చాయి ఆ తర్వాత కలికి సినిమా తీశారు ఇది కూడా బాగానే ఆడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు సమయంలో ఎన్టీఆర్ గారితో మంచి పరిచయాలు ఏర్పడ్డాక ఆయన తన పార్టీ అయిన టీడీపీలో కొన్ని స్థానాల్లో ఎమ్మెల్యే సీట్లు కూడా ఇస్తానని ఆఫర్ చేశారు కానీ ఏ స్థానంలోనూ ఆయనకి సీటు అవసరం లేదని మీకు ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలని ఇస్తామని రాజశేఖర్ గారు చెప్పారు అదే సమయంలో టీడీపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను చంద్రబాబు వైస్రాయ్ హోటల్లో దాయడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే ఆ సమయంలో ఎన్టీఆర్ తరఫున ఎవరూ రాకపోవడంతో ఆ ఇన్సిడెంట్ లో జీవిత రాజశేఖర్ లో మాత్రమే ఎన్టీఆర్ గారికి సినీ ఫీల్డ్ నుంచి సపోర్ట్ గా నిలిచారు అప్పుడే ఎన్టీఆర్ గారితో అన్నగారు ఇదంతా లక్ష్మీ పార్వతి వల్లే వచ్చింది అనవసరంగా ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నారు అందువల్లే మీకు తిప్పలు అన్నారట దానికి ఎన్టీఆర్ గారు కూడా కరెక్టే బ్రదర్ ఆమె వల్లే వచ్చాయని మాకు తెలుసు కాని ఒంటరి సమయంలో ఆమె తప్ప నాకు ఎవరూ లేరు అందుకే ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారట ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు లో మరణించాక తర్వాత టీడీపీకి వీళ్ళు దూరం అయ్యారు చంద్రబాబు ఐదు సంవత్సరాల పాలనలో మంచి సీఎం గా పేరు తెచ్చుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తేవడం ప్రపంచం మొత్తం సిబిఎన్ అని కొనియాడడంతో సిబిఎన్ కోరిక మేరకు మళ్లీ టీడీపీలో చేరారు చంద్రబాబు నాయుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన ఎలక్షన్ లో వీళ్ళిద్దరినీ వాడుకొని తర్వాత పక్కన పెట్టడంతో సిబిఎన్ గుణమేంటో అర్థమైంది తర్వాత సిబిఎన్ తన మనుషులు రెండు వేల నాలుగులో పంపించారు అప్పుడు వాళ్లతో మీ సిబిఎన్ ఎలాంటి వాడు ఇన్నాళ్లు పక్కన పడేసి ఇప్పుడు మళ్లీ వాడుకోవడానికి పంపించాడా అని గడ్డి పెట్టి పంపించారట ఆ తర్వాత వచ్చిన చిరంజీవి గారితో గొడవ ఏమిటంటే చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీకి జీవిత గారి ఫ్యామిలీకి కొంచెం సత్సంబంధాలు అంతకు ముందు నుండే ఉండేవట దాంతో చిరంజీవి గారి మొదట్లో జీవిత రాజశేఖర్ గారి కుటుంబంతో బాగానే ఉండేవారు అయితే చిరంజీవి గారి క్రేజ్ రోజు రోజుకి పెరుగుతుండడంతో చిరంజీవి గారి ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు వస్తుండేదట మెగాస్టార్ అయ్యాక మెగాస్టార్ అనే బిరుసు బంధువులందరి దగ్గర చూపించడం బయట ప్రపంచానికి గాని అభిమానుల దగ్గర గాని మీడియా ముందు గాని తన అసలు స్వరూపం కాకుండా వినయంగా నటించడం రాజశేఖర్ గారికి నచ్చేది కాదు అంతేకాదు తమిళంలో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన రమణ కథని ముందు రాజశేఖర్ కోసమే కొన్నారు అయితే ఆ సినిమా చూసిన చిరంజీవి గారు ఎలాగైనా ఆ కథ నాతోనే తీయాలని ఆ కథని ఆయన తీసుకోవడం కూడా రాజశేఖర్ కోపానికి ఒక కారణం ఆ తర్వాత చిరంజీవి పార్టీ పెట్టే ఆలోచనలో ఉండగా ఒక విలేకరి చిరంజీవి పార్టీ పెడితే అందులో మీరు చేరుతారా అని రాజశేఖర్ ని అడిగాడు దానికి రాజశేఖర్ గారు చిరంజీవికి ఏమి అనుభవం ఉంది ఏమి చేయగలడు కాబట్టి అతను పార్టీలో చేరను అన్నారు అలా అనేసిన తర్వాత నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కారు తర్వాత గుంటూరు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది వారిని వెంబడించారు అప్పుడే జీవిత గారు హైదరాబాద్ డిఎస్
బాగా వాడుకోవాలని కాంగ్రెస్ లో చేర్పించుకున్నారు ఆ తర్వాత చిరంజీవి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కలిసిపోయి తన పార్టీని విలీనం చేయడంతో కాంగ్రెస్ నాయకులంటే ఎలాంటి వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పులులుగా ఉన్న వీళ్ళు ఢిల్లీలో పిల్లిలుగా ఉంటారని ఆ పార్టీ నుంచి బయటికి వచ్చేశారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి వైసీపీలో చేరారు వైసీపీలో చేరాక విజయవాడలో రైతు గర్జన బహిరంగ సభకు వెళ్లినప్పుడు రాజశేఖర్కి వచ్చిన క్రేజ్ చూసి జగన్ అసూయ చెంది మూడు రోజుల ప్రోగ్రాం ని ఒక్క రోజుకి పరిమితం చేసి జీవిత రాజశేఖర్ ని హైదరాబాద్ పంపించేశారు ఆ తర్వాత జగన్ కి విపరీతమైన ఆహం ఉందని పార్టీ ప్రతినిధుల ద్వారా తెలుసుకుని వైసీపీకి దూరం జరిగారు రాజశేఖర్ గారు ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడడం ఆయన నైజం అందుకే ఆయన గడిపిన ప్రతి వ్యక్తితోనూ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం గురించి నిర్మోహమాటంగా చెప్పేసేవాడు అందుకే ఆయనకి అందరితో శత్రుత్వం ఏర్పడింది అయితే రాజశేఖర్ కి విపరీతమైన కోపం ఏ క్షణం ఎలా ఉంటాడో ఆయనకే తెలియదు అందుకే ప్రతి క్షణం జీవిత గారు ఆయన ప్రక్కన ఉంటారు జీవిత గారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా భోజనం వడ్డించడం దగ్గర నుండి కాళ్లకు చెప్పులేసుకోవడం వరకు అన్ని జీవిత గారే చూసుకోవాలి ఆమె పొరపాటున లేరంటే ఎలాంటి తిట్లు తిడతాడో ఏది పగలగొడతాడో ఆయనకే తెలియదు చాలా సార్లు త్రాగి రోడ్డు మీద నానా రభస చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఇన్ని తిట్టినా ఎంత కొట్టినా కోపం తగ్గాక జీవిత గారికి క్షమాపణలు చెబుతాడు జీవిత గారు బతుకు జట్కబండి షూటింగ్ సమయంలో ఆయన పెట్టే టార్చర్ కి కొన్ని వందల సార్లు షూటింగ్ మధ్యలో ఇంటికి వెళ్లి అతనికి కావలసినవి సమకూర్చాక అతను పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చేవారు దీంతో బ్రతుకు జట్కబండి ప్రోగ్రామ్ కి చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడింది అందుకే ఆమెను బ్రతుకు జట్కబండి నుండి తొలగించాల్సి వచ్చింది ఏది ఏమైనా ఎవరు ఎన్నన్నా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జీవిత గారు లేకపోతే రాజశేఖర్ గారు లేరనే చెప్పాలి ఒక తల్లిగా ఒక భారీగా ఒక పని మనిషిగా అన్ని పాత్రలు పోషించి రాజశేఖర్ గారి వ్యక్తిత్వానికి వికాసాన్ని అందించారు మరొకరైతే అతను పెట్టే టార్చర్ భరించలేక వెళ్లిపోయేవారు అయితే రాజశేఖర్ గారు ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడే తత్వంతో పాటు మంచిగా ఉన్నప్పుడు జీవిత గారిపై తను పంచే ప్రేమ కూడా ఎక్కువే అందుకే ఆమె అతన్ని విడిచి ఉండలేరు పెద్ద కూతురు ఎంబీబీఎస్ చేసి డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు చిన్న కూతురు హీరోయిన్ గా చేశారు వారం క్రితం ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీద ఉదయం మూడు గంటల ప్రాంతంలో తన బెంజ్ కార్ జిఎల్ఎస్ త్రీ ఫిఫ్టీ డిలో వస్తుండగా డివైడర్ గుద్దుకొని కారు నుజ్జనుజ్జయింది అయితే ఇంత పెద్ద మేజర్ యాక్సిడెంట్ లో కేవలం చిన్న దెబ్బలతో తప్పించుకున్నాడు రాజశేఖర్ దీనికి కారణం కూడా ఆయన త్రాగి డ్రైవింగ్ చేయడమే రాజశేఖర్ గారికి మూడు ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డులతో పాటు ఒక నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది అయితే ఆయన చేసిన యాక్టింగ్ కి అవార్డులు తక్కువనే చెప్పాలి రాజశేఖర్ గారి సినిమాలకి సాయి కుమార్ గారి డబ్బింగ్ చెప్పేవారు అయితే ఆయన కూడా హీరోగా బిజీ అవడంతో రెండు వేల మూడు నుంచి చెప్పడం మానేశారు రాజశేఖర్ గారు ఇంకా ఎన్నో మంచి హిట్స్ వచ్చి కాలానుగుణంగా మంచి పాత్రలు చేయాలని మనము కోరుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా For more interesting updates, please subscribe Country Thoughts. Hi, I am Nenu Mivenu. Me Abhimana Hero La Biography Kosam, uh, please subscribe Country Thoughts. Hi friends, I am Nenu Mivenu. Friends, I am Nenu Mivenu. Please subscribe Country Thoughts. Hi, I am Nenu Mivenu Fun Bucket Bharat. Please subscribe to Country Thoughts. Hi friends, I am Nenu Mivenu. Please subscribe to Country Thoughts. Please subscribe and share Country Thoughts. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి మీ ఫన్ బెట్ బార్గో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కిం